Bonjour les amis, aujourd'hui on se plonge dans Terrifier 3, un film très attendu par les fans d'horreur et de slasher comme moi. Après un deuxième opus qui avait déjà repoussé les limites de la violence à l'écran, Damien Léon revient avec un budget plus conséquent et un art le clown encore plus sadique. Alors, que vaut cette suite tant redoutée Est-ce que le film parvient à surprendre Ou commence-t-il à s'essouffler en répétant ses formules Spoiler, j'ai adoré. Mais j'ai aussi quelques réserves. Entrons dans le vif du sujet. Looking forward to the best Christmas ever, filled with fun, smiles and laughter. Terrifier 3 repousse ses limites comme jamais. Art le clown revient dans cette suite féroce et brutale avec des meurtres mémorables et un scénario qui approfondit la mythologie. Ce n'est pas juste un slasher, c'est un cauchemar. Dans tous les sens du terme pour les fans d'horreur. Mais néanmoins... Nous sommes devant un film qui, visiblement, a été cut au montage vidéo assez sévère. Car nous ne retrouvons pas les images du tout premier teaser dévoilé il y a plus d'un an de cela. Avec la boule de neige, Art déposant les cadeaux sous le sapin de Noël, et la petite fille qui l'interpelle. Alors, nous avons un semblant de cette scène au début du film. Car, sans aucun spoiler, aucun... Le film nous met en pression dès les premières images, les premières secondes. Et très sincèrement, ça fonctionne à merveille. Damien Léon, le réalisateur, ose franchir le cap du fait de tuer, de toucher aux enfants dans le film et dans les films d'horreur d'une manière générale. Mais pas totalement. Nous ne voyons jamais Art tuer directement les enfants, mais seulement après. Les corps gissants dans une mare de sang. Nul doute que le quatrième opus, déjà annoncé par Damien, franchira le cap à 100%. Parce que je vais être honnête, des éléments vont vous surprendre. Ouais. Des éléments pas encore vus, ni dans le 1, ni dans le 2. Mais avec un budget de 2 millions de dollars, Damien pouvait totalement se permettre de faire cela. J'en dis pas plus. Mais voilà. Le disque commence gentiment et sûrement à se rayer, à tourner en rond. Alors oui, on approfondit la mythologie de Art Clout, mettant en scène le père de Siena qui est sans nul doute connecté à Art. Et peut-être que nous aurons des réponses en quatrième. Mais voilà, euh, ça ne suffit pas pour faire passer la pilule du « on commence à tourner en rond, alors on ajoute du gore pour faire passer le temps ». Alors le gore, oui. Parlons-en. Certains, certains de mes confrères m'ont dit euh, « tu verras, il n'y a que trois grosses scènes gore, le reste ça va ». Les amis, je vous le dis, il y a au minimum... Allez, 8 scènes ultra gore. Très fun. David Howard Anton qui joue Art, comme d'habitude, hein, s'en sort à merveille. Cependant, bah, malgré ces moments impressionnants, une certaine fatigue narrative se fait sentir. On a l'impression que le film cherche à combler le vide scénaristique par des surenchères de violence sans toujours ajouter une véritable profondeur à l'histoire. Certes, les fans du gore, de gore, comme moi, y retrouveront leur compte, c'est vrai. Mais pour ceux qui espéraient un, une réelle évolution dans la mythologie d'Art le Clown, l'attente reste un peu, partiellement, insatisfaite. 
Terrifier 3 s'appuie surtout sur, sur son esthétique sanglante pour marquer, pour marquer les esprits. Mais cela ne suffira peut-être pas à tenir la promesse d'un renouvellement total. Bon, clairement, hein, Léon est talentueux dans l'art de choquer. Mais on attend maintenant qu'il développe davantage les enjeux autour de ses personnages et du récit sans se contenter d'exploiter le choc visuel. Le potentiel est là. Il reste juste à voir s'il sera pleinement exploité dans le prochain volet. En conclusion, Terry Fire 3 m'a clairement captivé. Par son ambiance macabre, ses scènes ultra gore maîtrisées et la performance toujours aussi mémorable de David Howard Tanton dans le rôle d'Art Clown. C'est un film que j'ai adoré. Et pour les fans de slasher comme moi, il y a largement quoi faire. Hein. Cependant, bah, malgré tout ce que le film a à offrir, j'ai le sentiment que la franchise commence tout doucement à tourner en rond. On approfondit un peu la mythologie, mais ça ne suffit pas à masquer le fait que le scénario, lui, n'avance pas vraiment. Il faudra donc voir si Damien Lehon parvient à relancer la machine dans Terry Fire 4. En apportant du neuf sans simplement miser sur la chure en chair de gore. L'avenir nous le dira. Mais en attendant, c'est un cauchemar sanglant qui mérite clairement le détour. Tant qu'on est prêt à accepter ces petites répétitions. Voilà les amis, merci de m'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était The Critics Man. Au revoir. Looking forward to the best Christmas ever, filled with fun, smiles, and laughter.